ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ബാർബക്യൂ ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മസാല ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെക്കാം ആദ്യം നമ്മളൊരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യും ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒഴിക്കണം സോയാ സോസ് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ് വിനാഗിരി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചുർക്ക ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഉപ്പ് സോയാ സോസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപ്പ് അധികം ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോയാ സോസിൽ ഉപ്പിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് രണ്ട് ചിക്കൻ്റെ വലിയ പീസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് കത്തിയോണ്ട് ജസ്റ്റ് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മസാല ഉള്ളോട്ടൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഇത് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബാർബക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അത് നമ്മൾ ചിക്കനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം നമുക്ക് ഉള്ളി വേണം ഉള്ളി കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ സെലറി കുറച്ച് സെലറി വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിച്ചപ്പാണ് മല്ലിച്ചപ്പും ഒരു പിടി മല്ലിച്ചപ്പും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കം നമ്മൾ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ സോയാ സോസ് നമുക്ക് ഇതിലും സോയാ സോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് പിന്നെ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ വേണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം പ്ലാനിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ അധികം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ പീസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിടണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നോക്കുന്ന അടച്ചു വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഈ ഒരു കളർ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത് വരെ രണ്ട് ഭാഗം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടോ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചു ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കുക്കായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ബാർബക്യൂ മസാല അല്ലെങ്കിൽ ബാർബക്യൂ സോസ് ഈ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചിക്കൻ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഉള്ളി ചേർത്ത് വെക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കൂട
ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് വയറ്റുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി കരിയാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ സോയാ സോസൊക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് അധികം വേണ്ട കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കയറുന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഉള്ളിൻ്റെയും ആ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ഫുൾ ക്യാപ്സിക്കം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് സെലറി ആഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സെലറി ആഡ് ചെയ്തു ഏകദേശം നമ്മൾ സെലറി ക്യാപ്സിക്കം ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ബാക്കിയുള്ള സോസുകൾ ചേർക്കാനുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സോയാ സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം സോയാ സോസും നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് എടുക്കുന്നത് അത് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വരും അപ്പം അധികം ചേർക്കേണ്ട നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ബാർബിക്യൂ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് പീസ് ചിക്കനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി മസാല എന്ന ചിക്കനിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് മസാല വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ചിക്കൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാലയും ഈ സോസും ഒക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്ന് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സോസും നമ്മുടെ മസാലയും ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷൻ ചെയ്തു എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസോ പൊറാട്ടയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ